ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இன்னைக்கு ரெண்டு விஷயமுமே பார்க்க போறோம் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி இந்த உலகத்தையே மாற்ற போகுது இது போக இந்தியாவின் சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போர் தயாரிப்பு ரொம்பவும் வேகமாக நடக்கிறது அதையும் எப்படின்னு பார்த்துட்டு ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தற்போது ரஷ்யா ஜெர்மனி போராக மாற இருக்கிறது அதுவும் எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய பினான்சியல் நிறுவனங்கள் அமைப்புகள் எல்லாமே இன்னும் உலகம் என்பது இந்தியாதான் என்ற கருத்தை தொடர்ந்து வெளியிட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஆச்சரியமா இருக்குல்ல ஐஎம்எஃப் எனப்படும் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் இந்தியாவின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான வளர்ச்சி விகிதத்தை சென்ற வாரம் வெளியிட்டது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க உலகத்தில் எஸ் என்பி கிரெடிட் சுவிசே ஜே பி மார்கன் மார்கன் ஸ்டான்லி நமோரா என எல்லா பெரிய நிறுவனங்களுமே இந்தியாவின் அடுத்த ஐந்து வருடம் பத்து வருடம் பதினைந்து இருபது வருட வளர்ச்சி பற்றி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இதுல இந்த மார்கன் ஸ்டான்லி என்ற அமெரிக்க நிறுவனம் இந்தியாவின் வளர்ச்சி பற்றி ஆச்சரியப்படும் ஷாக்கிங் ரிப்போர்ட் ஒன்று ஒரு அனலிசிஸ் வெளியிட்டிருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நமது நாடு இந்தியா ஜப்பான் மற்றும் ஜெர்மனியை ஓவர் டேக் செய்து உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக மாறுவதற்கான எல்லா அமைப்புகளும் ஆதாரங்களும் இந்த நிறுவனத்தால் கலெக்ட் செய்யப்பட்டு விட்டது இதே வளர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் தான் நடக்கும் என்று இன்னொரு நிறுவனம் சொல்லி இருந்தது இன்னொரு ஊடகம் சொல்லி இருந்தது ஆனால் இன்னொரு ஊடகம் அதை பற்றி பேசுவதே கிடையாது அந்த நேரத்தில் நம்ம கூட சொல்லி இருந்தோம் அவ்வளவு காலமாக அது அடுத்த மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகளில் இது நடக்கும் என்று தீர்க்கமாக சொல்லி இருந்தோம் இந்தியா ஏற்கனவே உலகின் மிகவும் வேகமாக வளரக்கூடிய பொருளாதாரமாக தற்போது உள்ளது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சராசரியாக ஒரு நாட்டின் ஜிடிபி அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி பை ஆவரேஜ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டில் வளர்ந்த ஒரே ஒரு நாடு இந்தியா மட்டுமே இப்போது குளோபல் ஆப்ஷோரிங் டிஜிட்டலைசேஷன் அண்ட் எனர்ஜி டிரான்சிஷன் போன்ற மூன்று முக்கியமான அம்சங்கள் ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களை கொண்ட நாடு என்ற அடிப்படையில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு உலகளாவிய களத்தை இந்தியா அமைத்து விட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இந்தியா ஜப்பான் மற்றும் ஜெர்மனியை முந்தி உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக மாறும் வேண்டுமானால் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் அமெரிக்காவை முந்தும் பெரிய பொருளாதாரமாக மாறலாம் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா உலகின் மூன்றாவது பெரிய பங்கு சந்தையை கொண்டிருக்கும் மூன்றாவது பெரிய ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை கொண்டிருக்கும் இதன் விளைவாக என்ன நடக்கும் உலக ஒழுங்கில் இந்தியா யாராலும் தடுக்க முடியாத அதிகாரத்தை பெற்றுவிடும் இது ஒரு சில தலைமுறைகளில் ஒரே ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய அதாவது ஒன்ஸ் இன் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு தனித்துவமான மாற்றங்களையும் உலகத்தின் பல இன்வெஸ்டர்ஸ் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கும் ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பையும் இந்த வளர்ச்சி கொடுக்கும் மொத்தத்தில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இன்று த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலரில் இருக்கக்கூடியது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலரை தாண்டும் என்ன கேட்டீங்கன்னா அதுவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நடக்கும் உலக ஆவிய ஏற்றுமதியில் இந்தியாவின் பங்கு இந்த காலகட்டத்தில் இரண்டு மடங்கு ஆகிவிடும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மும்பை பங்கு சந்தை ஒரு வருடத்திற்கு பதினோரு பர்சன்ட் வளர்ச்சியை எட்டக்கூடிய எல்லா ஏற்பாடுகளுமே உள்ளது பத்து ட்ரில்லியன் டாலர் சந்தை என்பது மிக சுலபமாக நடக்க உள்ளது இந்த மார்கன் ஸ்டான்லி நிறுவனத்தின் ப்ளூ பேப்பர் என்ற ஆராய்ச்சியில் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியின் இந்த புதிய தொடக்கம் பல நாடுகளுக்கும் இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கொலோனல் மனநிலை கொண்ட பலருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுக்கும் அளவில் மாற்றங்கள் நம் கண் முன்னே நடக்க உள்ளது உலகளாவிய உற்பத்தியில் இந்தியாவின் பங்கு பல மடங்கு அதிகரிக்கும் புதிய வணிகங்களை இந்தியா உருவாக்கும் இந்திய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை அது மேம்படுத்தும் அதாவது இந்திய மக்களின் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் பவர் பல மடங்கு எதிர்பார்க்காத அளவில் அதிகமாகும் தற்போது வளர்ச்சி இல்லாமல் தவிக்கக்கூடிய உலகில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உலக முதலீட்டாளர்களை இன்வெஸ்டர்களை இந்தியாவில் கொண்டு வந்து குவிக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலும் அதற்கு பிறகும் உலகில் நானூறு பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான எக்கனாமிக் அவுட்புட் குரோத் அதாவது வருடாந்திர பொருளாதார உற்பத்தி வளர்ச்சியை உருவாக்கக்கூடிய நாடுகள் மொத்தமே உலகில் மூன்றே மூன்று நாடுகள் மட்டுமே இருக்கும் அந்த மூன்று பொருளாதாரங்களில் இந்தியாவும் ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் இதே இந்த நானூறு பில்லியன் எக்கனாமிக் அவுட்புட் குரோத் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுக்கு பிறகு 
ஐநூறு பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாக உயரும் என்று இந்த ப்ளூ பேப்பர் ஆய்வு சொல்லுது ஆனால் நான் சொல்றேன் இது இந்தியாவுக்கு எழுநூற்றி ஐம்பது பில்லியனாக மாறும் இருக்கும் அப்போது உலகில் வேற எந்த நாட்டுக்குமே எழுநூற்றி ஐம்பது பில்லியன் எக்கனாமிக் அவுட்புட் குரோத் என்பது இருக்கவே இருக்காது இந்த குளோபல் ஆப்ஷோரிங் என்பது மொத்த உலகிற்கும் ஒரு பெரிய தொழிலாளர் கூட்டத்தை உருவாக்குகிறது இட் கிரியேட்ஸ் ஒர்க் போர்ஸ் ஃபார் என்டையர் வேர்ல்ட் உலகெங்கிலும் உள்ள நிறுவனங்கள் இன்டர்நெட் தொடங்கிய நாட்களில் இருந்தே சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கஸ்டமர் சர்வீசஸ் அண்ட் பிசினஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் அவுட் சோர்சிங் போன்ற அதிகமான சேவைகளை இந்தியாவுக்கு அவுட் சோர்சிங் செய்யக்கூடிய விஷயம் தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இப்போது சாப்ட்வேர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மேனுபேக்சரிங் ப்ராடக்ட் டிசைன் POC என அனைத்து சேவைகளுமே இந்தியாவில் செய்யப்படுகிறது India has become the back office of the world. In the world, it has become a big part of India. It has become a big part of India. In the world, it has become a big part of high-tech sandwich. Do you know what the world is? The India is a big part of CEOs and directors. They are a big part of all the world. They are a big part of 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 the world. மொத்த உலகுக்குமே தெரிய வந்துவிட்டது அது ஒரு பெரிய ஆதாயம் எனவே அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்திய நாட்டிற்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய வேலைகளுக்காக இந்தியாவில் வேலை செய்யும் வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை அட்லீஸ்ட் இரண்டு மடங்காகும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது இருக்கும் நூற்றி எண்பது பில்லியன் டாலர் அவுட் சோர்சிங் மார்க்கெட் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் சுமார் ஐநூறு பில்லியன் டாலராக உயர உள்ளது இந்தியா இஸ் ஆல்சோ ரெடி டு பிகம் தி டு வேர்ல்ட் இந்தியாவில் corporate tax cuts investment incentives and infrastructure spending adavadhu nirvanangalukana corporate vari kuraippu mudalittu salugigal mattum ul kattamaippu selavulukana thittangal india urpathil mooladana mudalidugalai pala madangu adhigarikkavulladhu enavedan india motta ulagirkum oru single tholichalayaga maaravulladhu pannattu nirvanangal ippodu indiyavil mudalidu seivadharkana vaayppukalai patti periya urchagathil ulladhu இந்தியாவில் முதலீடு செய்வதற்கு உலகில் பல போட்டிகள் ஆரம்பித்து விட்டது அது நமது வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவும் நல்லது இந்தியாவில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மேனுபேக்சரிங் அதாவது உற்பத்தியின் பங்கு தற்போது சிக்ஸ்டீன் ஆக உள்ளது இது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டுக்குள் இருபத்தி ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஆக உயர உள்ளது இது இந்தியாவின் ஏற்றுமதி சந்தையை இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கும் இந்தியா ஷேர் ஆஃப் மேனுபேக்சரிங் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு இன்க்ரீஸ் டு டுவெண்டி ஒன் India's GDP by 2031. India's in other terms, digital world of other terms, and other terms, and India's in the first place, in the first place, in the first place, in the first place, money transaction, in the first place, biometric pine body, India's in the first place, number one digital transactions, in the first place, in the first place, in the first place, digital identity, payment, and data management, மிக குறைந்த செலவில் ஒரே ஒரு ஆதார் என்ற அடிப்படையில் செய்யப்படுகிறது இந்தியா ஸ்டாக் என்ற புதிய மிரக்குலஸ் முயற்சி இந்தியாவில் இனிமேல் பணம் எப்படி கடன் வாங்கப்படுகிறது திருப்பி கொடுக்கப்படுகிறது என்ற அமைப்பையே மாற்ற உள்ளது இட் வில் சேஞ்ச் ஹவு இந்தியா ஸ்பென்ஸ் அண்ட் இந்தியா பாரோஸ் இன்று இந்தியாவுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் கொடுக்க பல நிறுவனங்களும் நாடுகளும் வரிசையில் உள்ளது என்பது உண்மை ஏனென்றால் அது அவர்களுக்கு லாபம் ஆனால் அது இனிமேல் இந்தியாவுக்கு தேவை இருக்கா இந்தியன் கன்சியூமர்ஸ் இனிமேல் அதிகமாக செலவழிக்கும் அளவுக்கு வருமானம் அதிகமாகிவிடும் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது வருமான விநியோகம் தலை கீழாக மாறிவிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தற்போது இரண்டு ட்ரில்லியன் டாலராக இருக்கும் ஓவரால் கன்சம்ஷன் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் ஐந்து ட்ரில்லியன் டாலராக மாறும் பொதுவாக இப்படி நடப்பதற்கு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் எடுக்கும் ஆடை மற்றும் ஆபரணங்கள் பொழுதுபோக்கு மற்றும் வீட்டுப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் இப்படி கிராசரி ரீட்டைல் அப்பேரஸ் அண்ட் அசசரிஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் அண்ட் ரிக்ரியேஷன் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாமே இந்தியாவில் இரட்டிப்பாகிவிடும் எனர்ஜி ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியம் ஏனென்றால் ஒரு நாட்டின் எஜுகேஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்யூனிகேஷன் காமர்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இது எல்லாமே அந்த நாட்டில் எனர்ஜி எவ்வளவு மலிவாக உள்ளது என்பதை பொறுத்துதான் நடக்கும் இந்தியாவின் ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் அனைத்துமே மின்சாரத்தை பெற்றுவிடும் இது அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் தினசரி எலக்ட்ரிசிட்டி பயன்பாட்டை டிமாண்டை அறுபது பெர்சன்ட் அதிகரிக்கும் எனவே இந்தியா பாசில் பியூவல் நிலத்தடி எரிவாயுவை தவிர 
பயோகேஸ் அண்ட் எத்தனால் ஹைட்ரஜன் விண்ட் சோலார் அண்ட் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் போன்றவற்றை உருவாக்குவதற்கான சக்தியும் மனித வளமும் நமது நாட்டில் உள்ளது இவை அனைத்துமே நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்காக உருவாக்கப்படும் இது இறக்குமதி செய்யப்படும் எரிசக்தியை இனிமேல் இந்தியா சார்ந்திருப்பதை குறைத்துவிடும் உலகில் அதிகமான மோட்டர் பைக்ஸ் கார்ஸ் என எல்லாமே அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடு இந்தியாவாக இருக்கும் மக்கள் தொகையும் இந்தியாவில் தான் அதிகமாக இருக்கும் எனவே இந்தியாவில் முதலீடு என்பது இன்னும் வரக்கூடிய ஆண்டுகளில் அனைவரும் தொடர்ந்து தேடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உலகத்தில் தற்போது குளோபல் ரிசெஷன் அட்வர்ஸ் ஜியோ பொலிட்டிகல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் டொமஸ்டிக் பாலிசி சேஞ்சஸ் லேக் ஆஃப் ஸ்கில்டு லேபர் எனர்ஜி ஷார்டேஜஸ் அண்ட் கமாடிட்டி வாலட்டிலிட்டி என எல்லா சிக்கல்களுமே ஒரே நேரத்தில் தற்போது உலகத்தில் உள்ளது ஆனால் இது எதுவுமே தற்போது இந்தியாவில் இல்லை இந்தியாவின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கும் சைனாவின் உள்நாட்டு அழிவுக்கும் பல தனித்துவமான அனுகூலங்கள் இந்தியாவுக்கு உள்ளது நிதி சேவைகள் தொழில்துறைகள் மற்றும் நுகர்வோர் பொருட்களின் வளர்ச்சி உட்பட எல்லாமே தற்போது இந்தியாவில் மட்டுமே வளர்ச்சியில் உள்ளது இன்று சைனாவில் உள்ள உலக முதலீட்டாளர்களுக்கு மேனுபேக்சரிங் நிறுவனங்களுக்கு பிடித்த நாடு அவர்களின் அடுத்த டார்கெட் இந்தியா அவர்களின் அடுத்த ஆபீஸ் இந்தியா இந்தியாவின் இரண்டாயிரத்தி ஏழு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு என பத்து ஆண்டுகள் ஓரளவுக்கு சைனாவை போலவே சைனாவை ஒத்து இந்தியாவும் முன்னேறியது ஆனால் அடுத்த பத்து முதல் பதினைந்து ஆண்டுகள் அப்படி இல்லாமல் ஆசிய கண்டத்தில் மிகவும் வலுவான வளர்ச்சி கொண்ட நாடாக இந்தியா கண்டிப்பாக இருக்கும் இதில் யார் பங்கு பெற்றாலும் அவர்கள் ராசிக்கார்கள் லாக்ஹீட் மார்ட்டின் டு ரீ அஃபர்ம் கமிட்மெண்ட் டு ஃபார் இந்தியா ஃப்ரம் இந்தியா ஃபார் த வேர்ல்ட் நம்ம இந்த வீடியோல ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உலகத்தில் உள்ள பல நிறுவனங்களுமே இனிமேல் இந்தியாவுக்காக இந்தியாவிலேயே ஆனால் உலகுக்காக அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல தான் இந்த உலகம் மாறப்போகுது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிடிஎஸ் அனில் சவுகான் சேர்ஸ் ஹை லெவல் செக்யூரிட்டி மீட்டிங் இன் ஜம்மு சைனா பாகிஸ்தான் ரெண்டு நாட்டுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய போர் திட்டம் தொடங்கியிருக்கு அதில் உள்ள ஒரு முக்கியமான கூட்டம் இன்னைக்கு நம்ம சிடிஎஸ் அனில் சவுகான் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் வந்து எல்லா ராணுவ அதிகாரிகளோட சேர்ந்து ஒரு பெரிய முக்கியமான கூட்டம் நடந்திருக்கு Don't blame others for your own failures. Taliban to Pakistan. That is, if you are doing the same thing, you are going to be able to do the same thing, you are going to be able to do the same thing, you are going to be able to do the Taliban. See, calm down. Quad to focus on tackling Chinese threat in telecom and 6G technology. In the first two videos, we have to do the same இந்த சைனா வந்து உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த நெட்ஒர்க் ஆக இருந்தாலும் சரி பல எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி எப்படி டேட்டா சேகரிக்குது எப்படி அந்த நாடுகளை ஏமாற்றுது சைபர் அட்டாக்கு டார்கெட் பண்ணுது ஹேக்கிங் எல்லாம் எப்படி நடக்கு அப்படின்னு தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் குவாடு வந்து அந்த விஷயத்தையே முக்கியமாக கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணி அதை தடுக்கிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பண்ண போறாங்க ஐஎம்எஃப் கிவிங் டஃப் டைம் டு பாகிஸ்தான் சேல்ஸ் பாகிஸ்தான் பிஎம் யா நீ ஒழுங்கா இருந்தா அவன் ஏன் உனக்கு டஃப் டைம் தர போறான் இல்லையா அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்ரீலங்காவை வச்சும் இந்தியாவை நம்பி இருந்ததுனால அட்லீஸ்ட் ஐஎம்எஃப் கொஞ்சம் தயவு காட்டுச்சு ஆனா இவனுங்க ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஜெனரல் அட்டாமிக்ஸ் இனிஷியேட்ஸ் த்ரீ கீ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் இந்தியா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரோன்ஸ் அண்ட் செமி கண்டக்டர்ஸ் நம்ம நாட்டுக்கு இப்போதைக்கு தேவையான மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் இதுதான் கண்டிப்பாக ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வளரணும் ட்ரோன்ஸ் வளரணும் செமி கண்டக்டர் இப்ப உலக பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதனால இந்த ஜென்ரல் அட்டாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் வந்து இந்த மூன்று முக்கிய ப்ராஜெக்டுக்கான அதற்கான வளர்ச்சியில எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்வதற்காக போக்கஸ் பண்ணு சரியா சைனா சுட் சேஞ்ச் இட்ஸ் மைண்ட் செட் லேர்ன் டு ரெஸ்பெக்ட் டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு உலக நாடுகள்ல உள்ள பெரிய பெரிய தலைவர்களை பெரிய பெரிய நாடுகள்கிட்ட வந்து பேசி சைனா செய்யற பெரிய தப்பு அப்படின்னு சொல்லணும்னா எதை சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்ட ஒரு பெரிய ஆய்வுல எல்லா நாடுகளுமே எல்லா தலைவர்களுமே சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சைனா சுட் சேஞ்ச் இட்ஸ் மைண்ட் செட் learn to respect territorial integrity ovvoru naatukku avanga avanga ellai avanga avanga irayanmai avanga avanga naadu abdinu oru territorial boundary irukke seriya adha vandu china madikano china oda mindset ah maathano abdinu and report onnu veliye vandirukku has china dumped a broken pakistan idu namak eppovo theriyum sri lanka va eppadi alivukku kondu sendru and aliv keela vila pora nera kai vittado அது மாதிரி கண்டிப்பாக இப்ப சைனா பாகிஸ்தானையும் கைவிட்டாச்சு சரியா அதை பத்தி நம்ம பேசுறது வந்து டைம் வேஸ்ட் சரியா ஹவுஸ் ஃபயர்ஸ் இல்ஹான் ஒமர் ஃப்ரம் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் கமிட்டி ஓவர் இஸ்ரேல் கமெண்ட்ஸ் இந்த லேடி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
இந்த லேடிய பத்தி இந்த லேடி பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன விஷயம் ஞாபகம் வருது ஒரு முறை பாகிஸ்தானுக்கு வந்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பற்றி பேசினாங்க ஞாபகம் இருக்கா அப்ப நான் என்ன சொன்னேன்னு ஞாபகம் இருக்கா இப்ப அந்த ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் அந்த கமிட்டியில இருந்து இந்த லேடிய வந்து அமெரிக்கா தூக்கிடுச்சு ஏன் என் நம்ம காஷ்மீரை பற்றி என்ன பாகிஸ்தான்ல இருந்துட்டு சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி இஸ்ரேலை பற்றி தேவையில்லாத பேச்சு தேவையில்லாத கருத்து அதனால தூக்கிட்டாங்க சரியா இந்த வீடியோல முக்கியமா நம்ம பார்க்கணும்னு சொன்னது ரஷ்யாவும் ஜெர்மனியும் போர் செய்யுமா போர் செய்ய போகுதா புட்டின் வந்து ஒரு முக்கியமான கூட்டத்தில் நேற்று பேசியிருக்கிறார் என்னன்னு இரண்டாம் உலக போரில் எப்படி ஜெர்மன் பீரங்கிகளை ரஷ்யா சந்தித்ததோ அது மாதிரி இப்ப இது ஒரு மூன்றாம் உலக போர்னு கூட வச்சுக்குங்க இந்த போரில் மீண்டும் ரஷ்யா வந்து ஜெர்மன் போ பீரங்கிகளை ஜெர்மன் டேங்க்ஸ் ஜெர்மன் ஆயுதங்களை சந்திக்க போகுது போர்க்களத்தில் சந்திக்க போகுது வா பார்க்கலாம் அப்படின்னு புட்டினே பேசியிருக்கிறார் சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We will be able to do anything we can do with our first number my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to do anything with your parents at home. Thank you.